是有名的。那我吃的这个外湾的部分是大肠面线，我觉得汤头的部分有一点维力炸酱的那种汤包的，嗯，泡面调味粉的味道。那它的大肠呢，量给了很多，不过里面主味还蛮明显的。就有一些软烂啊，有一些有嚼劲，啊，整体呢，它的肥肉感十足，就是它的大肠的部分好肥，呃，少说有几块比较好的，就是之前有点像卤猪小比较不好的那几块啊，真的超肥的，就是有一种让我觉得不太舒服的猪心味，就是会让我真的深深感觉到害怕的那种，啊、呃。这些面线呢，也是让我改变心态的一件面线。他让我决定说，我以后吃面线呢、啊，都要点综合面线来分散风险。所以他就是让我改观的最后一根稻草。他的调味料的部分呢，他有嗯，有一个是这个的梅子味道的感觉。那那另外一个辣酱是芝麻辣油，我还蛮喜欢的。然后它旁边还有配自取的蒜蓉，那这个蒜蓉加进去之后，味道呢就有所提升。不过就算加了辣酱啊，加了蒜蓉啊，还是没办法去掩盖那个那个恐怖的滋味。那以上。是我对阿川面线的心得。下面又进入了杂谈的时间。嗯，台北这边的话，真的蛮多排队名店的，尤其在这个宁夏夜市这边。那这边的话，有一间圆环边鹅阿珍，我觉得还 OK 吃哦。就是它里面的话，呃，它的鹅阿鲜度尚可。但但我还是不是我喜欢的那种类型啊，我不够鲜，我一定要最最新鲜的鹅啊才让让我认可。那它的鹅啊煎的部分有一个特色，就是它有一些锅气。那这锅气是我非常非常喜欢。它的这个煎糊的部分就是比较软嫩一点，不会卡卡。不过呢，就是真的是嗯，觉得越吃越顺口，然后它里面还带着一些海味，所以嗯，如果不要排队排太久的话，是值得一次喽。然后我也吃了一个这个宁夏夜市，我真的非常喜欢的一间店，它就是一个麻薯冰。然后我上网看评价说才三分出头吧，然后他就是被疯狂骂，就是很多人都说他态度差。不过我真的觉得很好吃哎。然后，嗯，那时候就排队。然后他们这边的一个规则就是，你就先排队嘛，然后排到队的时候点完餐，老板帮你排位置。这我觉得就非常非常合理。那那时候吃了之后，哦，而且它分量很大。我我吃的是综合的麻薯冰，就有芝麻，有花生，然后呃，真的超大碗的，一个人可能吃不完。那里面还加了一些炼乳，然后还有糖水。那它的它的麻薯就很 Q， 而且它连那个冰都部分冰的部分都会撒一些花枝，不是花枝啊，呃呃，花生粉，然后还有一些芝麻粉这样子。那我觉得怎么哎、欸，我其实那时候已经做好心理准备，我就觉得说会不会被骂，没有被骂，反而还觉得广告不死哎、欸。就就比如说它里面有规定说不能吃外食啊，那我确实是没有带外食啊。那我们那时候就会在那边想象说，哎、欸，如果被骂的话要要要怎么办？就是会不会是一个全新体验这样子？不过不过我是没有被骂、啊。那我们的想象里面就是老板会会就是说，哎、欸，你要点几碗？这态度就是很很很骄傲这样子。你要点几碗？那要吃几碗？就是。